ഹായ് നമസ്കാരം നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് മുമ്പിലോട്ട് പോകേണ്ട പരിപാടിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ പറഞ്ഞു ടൂൾസ് പറഞ്ഞു ഇനി ഇനി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിയാണ് എങ്കിലും ഈ ബേസിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എല്ലാം ഭയങ്കര ബോറടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയെല്ലാം കൂടി ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം സിലബസ് ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്നാൽ ഗുണം ഉണ്ടാവും അത് നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ ബേസിക് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ സിദ്ധാന്തം എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്യുക സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായ ഏതിനെയും പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നു മരം ജലം വായു ലോഹം എന്നിവയെല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും അദൃശ്യ കണികകളായ തന്മാത്രകളാലും ഈ തന്മാത്രകൾ വീണ്ടും ആറ്റങ്ങൾ എന്ന ചെറുകണികകളാലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണം രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര ഒ ടു ഉണ്ടാകുന്നു എച്ച് ടു ഒ ഒരു ജല തന്മാത്രയെ കുറിക്കുന്നു ഇത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ചേർന്നതാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മൂലകങ്ങളെയും ആറ്റങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളെയും കുറിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരാറ്റം അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമായ കേന്ദ്രഭാഗമായ ന്യൂക്ലിയസും അവയെ ചുറ്റുന്ന നിരവധി ചെറു കണികകളായ ഇലക്ട്രോണുകളാലും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആണ് ഉള്ളത് ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണുകളും ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ബലത്തെയാണ് നാം വൈദ്യുതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും തുല്യമായതിനാൽ അവ പരസ്പരം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും സാധാരണ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളിലും പ്രോട്ടോണുകളും ഇലക്ട്രോണുകളും എണ്ണം തുല്യമായതുകൊണ്ട് സാധാരണ പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വൈദ്യപരമായി നിർവീര്യമായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമാണ് അതിന് ഒരു അതിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു പ്രോട്ടോണും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു പ്രോട്ടോണും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഹീലിയം ആറ്റത്തിന് രണ്ട് പ്രോട്ടോണും രണ്ട് പ്രോട്ടോണും രണ്ട് ന്യൂട്രോണുമാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ന്യൂട്രോണുമാണ് ഉള്ളത് ന്യൂട്രോൺ കണികൾ വൈദ്യപരമായി യാതൊരു ചാർജും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു കോപ്പർ ആറ്റത്തിന് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോണുകളും ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്രോട്ടോണുകളും മുപ്പത്തിനാല് ന്യൂട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം കൂട്ടിയതാണ് അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് അപ്പം കോപ്പറിൻ്റെ അറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് അറുപത്തി മൂന്ന് ഓരോ ആറ്റത്തിലും ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസും ചുറ്റും വളയങ്ങളായോ ഷെല്ലുകളായോ ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവ ആ ഷെല്ലുകളെ കെ എൽ എം എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സഞ്ചാരപഥത്തെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ഓരോ ഓർബിറ്റിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു ടു സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് കെ നോട്ട് ഹാവ് മോർ ദാൻ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരം എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്ന് കൈൻറ്റിക് എനർജി അത് ചലനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു മറ്റേത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ന്യൂക്ലിയസിലെ ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി സം ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിന് ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോൺ ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺ നല്ല നല്ല ഫേമിലി അത് അത് അട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ദൂരം കൂടും തോറും അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കുറയും അത് തെറിച്ചു പോകാനുള്ള കഴിവ് കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഒരു ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ദൂരമുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് തെറിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ് ഈ പ്രവണത നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരാറ്റത്തിൽ ഏറ്റവും പുറത്തെ ഓർബിറ്റിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസുമായി വളരെ ലൂസിലിയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നീക്കുവാൻ കഴിയും ഈ കഴിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം നാലിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു മെറ്റൽ ഓർ എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും എക്സാമ്പ